para na cozinha. Hoje a nossa receitinha vai ser berinjela agregada. É um jeito diferente de preparar legume. Toda vez que a gente pensa em fazer legume durante um processo de emagrecimento, a gente pensa em fazer algum legume que seja refogado ou cozido. Mas nem sempre é essa a opção que a gente tem. A gente tem várias outras opções e que dá muito mais sabor nesse alimento. Então hoje a nossa berinjela, eu até trouxe dois tipos de berinjela aqui, que inclusive eu achei numa loja de produtos naturais aqui na minha cidade, que é uma berinjela rajada. E até o moço lá da, da loja disse que essa berinjela tem um sabor melhor e hoje eu vou provar essa berinjela, nessa receitinha que eu vou preparar hoje. Então aqui eu tenho uma berinjela rajada e você pode usar uma berinjela normal que você encontra no supermercado. Então como que a gente vai preparar essa berinjela? Você vai cortar essa berinjela, então você vai cortar aqui a pontinha da berinjela e depois você corta ela no meio e você vai cortar ela em fatias, ó, fatias, certo? E essas fatias, na hora de você cortar, a melhor opção é que você abre essa berinjela no meio e corte com a berinjela em pé, que aí ela sai melhor do que você cortar ela deitada, senão ela sai muito diferente uma da outra. Então vamos lá preparar a nossa berinjela? Ela é muito rápida e prática e dá pra você preparar no seu dia a dia. Vamos lá comigo? Vamos lá... Primeiro passo, a gente vai ligar o fogo, deixar ele aqui bem baixinho, ó. Você vai pegar a frigideira que você tem na sua casa e você vai passar um fiozinho de azeite nessa, frig... nessa frigideira. Aí, o que, que você pode fazer? Você pega, se você tiver, né, um, um pincelzinho assim pra passar. Caso você não tenha, pode ser com um papel toalha que você tiver, que aí você espalha esse azeite na frigideira, certo? Se você tiver uma frigideira maior, é melhor ainda. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, uma fatia de berinjela e a gente vai pôr aqui na frigideira, certo? Dá uma aumentadinha no fogo. Aí você vai colocar um pouquinho de sal em cima da berinjela para dar um saborzinho, porque não é porque você tá fazendo dieta que você tem que comer o um alimento sem sabor e também o que combina muito bem com a berinjela é você colocar um pouquinho de pimenta do reino vamos lá bem pouquinho ah Fran, mas eu tenho um problema de estômago olha a berinjela ela só vai causar algum problema no seu estômago caso você use muito ou caso você tenha um problema bem sério de estômago mas ao contrário disso não então como que você tem que fazer para preparar essa berinjela você vai esperar ela grelhar bastante de um lado então não pode ficar virando essa berinjela mais que uma vez você só vai virar ela apenas uma vez então a gente vai esperar um pouquinho e depois a hora que a gente perceber você pode pegar até um pincelzinho onde você vai dar sempre uma olhadinha por baixo para ver se ela tá grelhando certo e, ó, sempre a gente olha, ó, não, não tá boa, então aí você vai dando uma olhadinha, mas nunca vira pra você selar essa berinjela. Então esse é um jeito diferente da gente preparar a berinjela pra que dê mais sabor aí o seu legume. Dá pra você preparar não só a berinjela como uma abobrinha, como também uma cenoura em palitinho, entre outros legumes. E dá pra você colocar quiabo, fica maravilhoso, cabotiã fica maravilhoso preparado assim. Mas você tem que criar e cada legume tem um tipo de tempero natural que você pode estar tá usando na hora de preparar e que isso vai mostrar um, uma nutrição diferente, um sabor diferente para que você leve aí pra sua alimentação do dia a dia que você é, consiga construir novos hábitos e que enxergue aí a nutrição de outra forma, certo? Vamos dar uma olhadinha novamente? Pra que sal que eu posso usar? Eu posso usar sal normal? Você vai usar sal normal. Por alguns anos aí foi dito pra usar sal rosa. Não há necessidade, você pode estar tá usando um salzinho normal. Ó, você pode perceber. E nem precisa ficar apavorado se caso a sua berinjela tiver... Ó, olha que linda que ela tá ficando, ó. Fica maravilhosa, ó. 
E é assim que você tem que preparar a sua berinjela para que ela dê mais sabor, até para as pessoas que têm mais dificuldade de preparar a berinjela, esse é o melhor jeito de você preparar a berinjela, principalmente pelo amargor, assim ela tira bastante e ela fininha fica com um sabor maravilhoso. E se você gostou dessa receita, dá um like aqui e compartilha com seus amigos.